、今日は食品構成表に基づいた献立作成の基礎ということで、実際に献立どうやって食品構成表から立てたらいいのっていう話とですね、献、ま、立、あ、作成のポイントとなるところをお話ししていこうと思いますで。次回は前回と同様にですね、演習ということで実際に献立を作成するときに、まあ、今回お話しするポイントを押さえて編集をちょっとしていこうかなと考えております。それでは早速始めます。前回までのあらすじとして、対象者の食生活によって食品構成表は調整を行うこと、PFC バランスを意識すること、以下のポイントを押さえると簡単に作成できますよということで、芋類とか果物は1単位、野菜は 1.2 単位、調味料は 0.8 単位、固定でも良い。タンパク質性食品の基準は各1単位、まあ、好きなタンパク質性食品を 0.5 単位ずつ増やしたり減らしたりすると主食の量はある程度融通を利かせるということでお話ししました皆さんあの食品構成表を実際に作ってみていかがでしたでしょうか結構ですね作ってみると意外と苦戦すると思いますということでこういうとこですね前回まではこういうところをお話ししました。献立作成時に押さえているポイントはありますかということで、皆さんお聞きしたいんですけれども、もしよかったら、献立作成の時に押さえているポイントあれば、チャットで流していただけるとありがたいです。どうでしょうか。で、まあ、一番押さえるポイントとしてはですね、まあ、現場第一。まあ、これは基本かなと<笑>思ってるんですけども、どうでしょうか<笑>まあそんなことかよと思った方もいらっしゃるかもしれないですけどどんなにいい献立を立ててもですね、まあ、現場が動かないとどうしようもないので、まあ、一番のポイントは現場第一ということで、まあ、現場厨房ですねいわゆる、まあ、ここを伝統に入れときながら献立を立てるというところを意識していただければと思いますでまあ、献立作成のポイントとしては、まあ、材料とか調理法とか味付けの重なりを避けるあとは季節感を意識するとか地位名物や特産品を取り入れるとか、まあ、1日分だけでなく前後の日と1週間1ヶ月単位で量を組み合わせる、まあ、こんなところがコメントとして出るかなと思って書かせていただきましたなんですけどもこっちらですよね現場を意識した献立と。いうことで、まあ、学生とかではないんでですね実際現場が建てた献立を実際に対象者、まあ、患者さんとか利用者さんにお出しするというところができないとそもそもできませんのでまず現場を意識した献立ということで疾患別の食事療法に基づき成分別栄養献立への展開を行うで次に肉とか魚の重量は一定にするで次に主菜副菜汁物などの塩分のパーセント濃度を一定にするで次に調理の手間がかかる料理とかからない料理を組み合わせる各施設のベースの献立から逸脱して展開しないということでこの5つを挙げておりますでは一つ一つ解説していきます成分別栄養混立への展開ということでこれは例ですけれども例えばエネルギーコントロール食ほぼベースとなる混立になりますねで次にタンパク質コントロール食、まあ、腎臓病であったり、まあ、肝硬変とか、まあ、肝臓病の方という方が対象になるかなと思います脂質コントロール食、まあ、胆石症とか胆の炎とか、まあ、水炎とかではよく出るかなと思いますでまあ、それの他にですねプラスでカリウムをコントロールしたりリンをコントロールしたり低残差にしたり頻回とか分割食っていうところに展開をしていくという形になると思います、まあ、今回はですねエネルギーコントロール食タンパク質コントロール食脂質コントロール食っていうのが一番、まあ、ベースになるし基本になる、まあ、献立の展開になるかなと思いましたのでここら辺のところを中心に説明をしていきたいと思います。エネルギーコントロール食。ところで、まあ、糖尿病、脂質異常症、高血圧症など、幅広い病態に使用できるとい
というところで、まあ、基本的には80キロカロリーごとであったりとか、200キロカロリーごとに食事を分けられているところが多いかなと思います。基本的に PSC 比を、これも食事摂取基準に基づいているいますけれども、タンパク質は15から 20%、脂質は20から 25%。炭水化物は50から 60% というところでいわゆる脂質と炭水化物が若干低めで設定されているものが多いかなと思います基本的に塩分制限、まあ、食塩相当量 6g 未満というところで立てられるところが多いかなと思いますで次にですねタンパク質コントロール食ですね、まあ、主に慢性腎臓病のステージに合わせてタンパク質を設定するとこ,ろで、まあ、これは各施設とかですね病院によってその食事の基準が変わるとは思いますけれども主にはステージごとに合わせてタンパク質が決定できればいいのかなと思っておりますで主菜のタンパク質製食品を半量にするだけでも意外と、まあ、混合ての展開上ですね計算上合うことが多いですよというところですタンパク質製制限食品を活用するああこれもよく使われてる施設あると思うんですけども低タンパクご飯とか低タンパク、まあ、麺とかです低タンパクパンとかいろいろありますけどもここを活用すると意外とあの主菜となるおかずの量をですね減らさなくてもいいというような展開もできるので、まあ、ちょっと値段は張りますけれどもこういった特殊な食品も活用することを一つとしています。まあ、これはエネルギーコントロール食と一緒ですけれども基本的に塩分制限食塩相当量 6g というところになっております、まあ、脂質コントロール食、まあ、これはあんまり書くことなかったんですけれども、まあ、質量をなるべく抑えるというところで、まあ、最高でもまあ大体の PFC 比にはよりますけれども大体 30g まで脂質の量が 30g までの量が他の施設を見たところでも多いのかなと思います。初夏負担もかかるんでですね。飽和脂肪酸の多い食品を避けるというところになります。まあ、一概に制限するだけではなくて、まあ、コントロール食なので、copd の場合は高脂質食というところも検討されるかなと思います。けれども。まあ、なかなか COPD 食みたいなものは用意できるご施設も少ないかなと思いますので一応参考までに書かせてもらっています、まあ、肉魚の量を一定にしましょうというところでポイント出しましたけれどもなるべく栄養素の組成が近い食品を使用するそれに付随してですね脂身の多い肉とか魚は使用しないのが無難かなと思います、まあ、栄養素の組成もずれてしまうっていうのが大きい理由です。食品によって分量を変えてしまうと、主菜のボリュームに差が出てしまうというところがあるので、肉魚の量を一定にすることで、主菜のボリュームに差が出ないようにすると。でプラスですね、まあ、食品ごとに量を変えてしまうと、例えばサバだったら 60g だけど、サンマだったら 70g とか 80g とか。いうふうにしてしまうと、まあ、かなりですね、理解も激しい現場の中で、これは魚だったらコログラブ、この魚だったらコログラブ、まあ、これは発注するときもそうですけど、かなり大変になってくるので、なるべく肉、魚の量は一定にするのがいいのかなと思います。で次ですね、料理別の塩分のパーセント濃度をまあ一定にしましょうというところになります。例えば、主菜であれば、1から 1.2% の塩分濃度であれば十分かなと思いますもちろんコンビニ弁当とかですね、まあ、定食屋さんとかになりますと、まあ、これが 23% とかかなり高いものになってきますけれども基本的にまあ施設とか病院の食事っていうところではこの塩分パーセントで十分かなと思いますもしこれ超えてしまうとなかなか食事摂取基準に合わせることはできないのかなと思います。で、まあ、それに合わせてですね、まあ、小鉢であっては、まあ、酢の物とか、ああいうものとかが多いとは思いますけれども、0.3 から 0.5% の塩分濃度であれば、十分おいしいものができます。で、次に汁物ですね
これはもう地域によっても変わると思いますしもちろんその施設の今までの決まりとか施行調査の中でも決まると思いますけれども大体塩分パーセントは 0.8 から 1% というところで設定した方が、まあ、かなり計算的にですね展開しやすいかなと思いますでちなみにですね酢や油豆板醤など入るときは塩分が少なくても済みますよというところで書かせてもらってます、まあ、例えば干しエビとかおばとかあの風味がいいものを使う場合でもこの塩分の濃度を下げることはできますであと減塩醤油は、えー、濃い口と同量を使用するというところで、まあ、例えば濃い口醤油を主菜に 6g 使う場合は減塩醤油に変える場合はもう減塩醤油 6g というふうに展開すれば減塩醤油になれば必然的に塩分は濃い口の半分になりますのでそういうところでエネルギーコントロール食やタンパク質コントロール食に展開ができるというところになります一食の中で調理の手間を考えるというところで、まあ、手間がかかるもの手間がかからないものっていうものはもちろん料理の中でありますので料理ごとの調理工程を理解しておくということが、まあ、かなり大事になるかなと思います、まあ、揚げ物とか代わりご飯、まあ、混ぜご飯とか麺類とかある時はまあ、かなり現場大変になってしまうのでこういうものがある時はなるべく他の料理をシンプルなものにするというところがかなり大事になってきます、まあ、もしですね揚げ物と、まあ、さらに変わりご飯が同時に出ようもんなら配膳できないっていう事態に落ちてしまうのでこういうところが大事になってきますで次ですねで各施設のベースの献立てから逸脱して展開しないというところで、まあ、まず一番最初に立てる献立て、まあ、ベースとなる献立てを一つ作成しましょうというところでそれをもとにエネルギーコントロール食タンパク質コントロール食脂質コントロール食でその3つがあってカリウムだったりとかリンだったり低残酸というところで展開を行っていきましょう同じ料理同じ味付けのまま分量や食材を調整するというところで、まあ、例えば主菜に牛肉が使われてましたというところになれば脂質コントロール食の場合牛肉だと脂質はかなり高くなるんでですね鶏のささみにしたりだとか鶏の胸肉にしたりだとかいうふうにすればその分油は減って現場的にもただ食材が変わるだけですので同じ料理同じ味付けのまま提供できるというところになりますで、まあ、その他ですね乾物はだいたい10倍になると考えるとか、まあ、小鉢の分量は60から 80g にする汁物の水の量は100から 150g にする煮べりする野菜とそうでない野菜を考えるこれはもう大根とかだったら煮べりしないですけれどもほうれん草とか葉物の野菜になるとかなり煮べりしてしまうので分量が 80g であっても大根 50g とかの料理全然少なくなってしまうというところが起きてしまうのでしょぼーい小鉢になってしまったりもしくは大根が 80g とかになるとかなり大盛りの小鉢になってしまったりとかいうことが起きてしまうのでこの野菜の区別をしっかり頭に入れていくということになります。揚げ油はだいたい具材の 20% ぐらいですよというところで、まあ、この油のところなんですけども、だいたい料理別の給油率っていうのを頭に入れておくと、まあ、献立を立てるときにかなり参考になるかなと思いましたので、載せさせていただきました。まあ、大体素揚げだと給油率は3から 5%、まあ、これは食材の重量に対するパーセントです唐揚げだと6から 8% 天ぷらだと13から 17% フライとかフリッターであれば17から 20% 揚げた麺とかであれば 25% というところでこのパーセントがあればですね献立を立てるときに油の量どうしようかなっていうのがなくなります
なのでこれ、まあ、ちょっとメモしていただければ、痛めにであれば4から 6%、ムニエルであれば4から 5%、チャーハンであれば6から 8%、ソテーであれば8から 10%、中華風炒め物なら 20% と。まあ、大体これ目安ですので、ぜひ参考にしていただければと思いますし、もちろん食材の、まあ、具材によっても、この給油率っていうのが変わりますんで、この料理全体で見た時の給油率というところで考えていただければなと思います。給油率が高い、ナスであったら、ね、ナスであれば、揚げナスとかになればですね、給油率、まあ、20% ぐらいで計算するのが無難かなと思いますし、まあ、大根とか、まあ、揚げることはないと思いますけど、揚げ油の、油の温度、揚げ物の油の温度っていうところで、まあ、料理ごとに、まあ、大体の温度目安、まあ、これはもう完全に現場の視点ですけどちなみにっていうところで載せさせてもらってます、まあ、素揚げだと160かな170度唐揚げだと165か170度竜田揚げだと180度天ぷらとかフライであれば170から180度というところで作る側のところでもですねこういうところがあれば指示をする側になるポジションになると思いますんで、頭に入れていただければなと思います。で、まとめですね。え常に、まあ、現場、厨房の作り手のことを頭に入れておくこと、成分別栄養混雑で展開すると、割とシンプルになりますので、職種もかなり減ってくるかなと思います。肉、魚の重量は一定にする。主菜、副菜、汁物などの塩分のパーセント濃度を一定にする。調理の手間がかかる料理とかからない料理を組み合わせると。各施設のベースの献立てから逸脱して展開しないというところで、まあ、ここら辺のポイントをされば、大体、まあまあの献立てが、まあ、説ごとにできるんじゃないかなと思います。